नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण तेवीस जूनच्या महत्त्वाच्या घडामोडी बघणार आहोत तत्पूर्वी डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईटला टेलिग्रामवर फॉलो करण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक तुम्ही वापरू शकता फेसबुकवर पण आपला ग्रुप आहे तिथेही तुम्ही फॉलो करू शकता तर बघूयात आजची पहिली न्यूज तर आता प्रथमच चीननी मनुष्यहानीची कबुली दिलेली आहे एकंदरच तुम्ही आजचे आजचे किंवा ह्या काळातले न्यूजपेपर बघितले तर तिच्यामध्ये सिक्स्टी पर्सेंट डेटा जो आहे तो भारत चीन आहे भारत चीन संबंधीचे जे काही महत्त्वाचे आर्टी लेक्चर्स आपले झालेले आहेत ते प्रत्येकाने बघा आता दुसरी जी फेरी होती चर्चेची तिच्यात त्यांनी लष्करी अधिकारी ठार झाल्याचा म्हणजे खुलासा केलेला आहे आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की ह्या हिच्यामध्ये आता मग चर्चेच्या फैरी देशातून सुरू आहेत तिच्यामध्ये आपले माजी पंतप्रधान जे होते डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी म्हटलेलं आहे की विद्यमान पंतप्रधानांनी सबुरीने बोललं पाहिजे आपण जे काही बोलतो त्याचेही काहीतरी दूरगामी परिणाम होत असतात है ना शब्दांनीच पेटतात घरेदारे देश आणि माणसेसुद्धा त्याच्यामुळं शब्द जपून वापरले पाहिजेत हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटलेलं आहे त्याच्यानंतर मग चीनचे जे पी नड्डा जे आहेत त्यांनी म्हटलेलं आहे की बाबा काँग्रेसच्या काळात सहाशे वेळा घुसखोरी झाली होती मनमोहन सिंग यांच्या काळामध्ये है ना तो हाथ यह गोषी ना खरतर का पॉइंट नहीं है पन आता सगत महत्वा गोष है कि आज त्रिपक्षीय बैठक आना है परराष्ट्र मंत्री ज्यादा अपन बगित हो रिक रिक मधे है रशिया इंडिया और चाइना तो ये जी दूरचित्र संवाद वीडियो कॉन्फरन्सिंग है तो नर हिचे कुछ कुछ गोषी होता है अपने कहना चाहिए एकंदर आप जे डिफेन्स मिनिस्टर है राजनाथ सिंह तो आता रशिया दौर पर है आणि रशियाला जर्मनीवर जे काही त्यांनी दुसऱ्या विश्वयुद्धामध्ये विजय मिळवला होता ते पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण झाल्याच्या प्रत्यर्थ तिथं प्रोग्राम आहे आणि त्याला राजनाथ सिंह हे गेलेले आहेत भारतातून एक तुकडीसुद्धा आहे की जी त्या संचलनामध्ये सहभाग घेणार आहे सैन्याची तीही आपण बघितली होती दुसरी महत्त्वाची गोष्ट सीमेवरचे जे बस बत्तीस रस्ते प्रकल्प आहेत त्याला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आता खरं तर हे सीमेजवळचे रस्ते का महत्त्वाचे असतात तर जर उद्या कुठलीही संकटजन्य परिस्थिती आपल्यासमोर युद्धजन्य परिस्थिती उभी राहिली तर त्या काळामध्ये आपल्या सैन्याची जी काही आहे मुवमेंट ती स्पीडअप करण्यासाठी हे रस्ते फार गरजेचे असतात म्हणून सीमा काळातल्या ज्या काही पायाभूत सुविधा असतील त्या खूपच परफेक्ट पाहिजेत जर तुमच्या सीमेजवळच्या पायाभूत सुविधा तुमच्या नीट नसतील तर ते तुमच्यासाठी मारक असतं तर ती एक महत्त्वाची बाब आहे आणि ती एक आपण त्याला गती दिलेली आहे आता महाराष्ट्राने पांच हज़ार दोन से वीस कोटीं से गुंतवूक करार चीन के कंपनियां के लिए होते तीन कंपनिया है चीन मदल है ना तो हा कंपनियां बरबर तीन के लिए होता आता हिचे हेंगली है पी एम आई इलेक्ट्रोमोबिलिटी सोल्यूशन्स जे वी विथ फोटॉन है ग्रेट वॉल मोटर्स है या तीन कंपनिया है या तीन कंपनियां बरबर अपन करार के होते कशात करार के होते मैग्नेटिक महाराष्ट्र दोन मधे के होते आता करार मजे मोडून टाकायचे बाबा किंवा चीनला तो ती संधी ज्या चीनी कंपन्यांना दे द्यायची नाही हे वेगवेगळ्या स्तरातून होतं हे काही फक्त इथं नाही आहे तर मग महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारशी बोलून याच्यावर निर्णय घेण्यासंबंधीचा सुतवाच केलेला आहे तर हे एक लक्षात ठेवा म्हणजे सोशल मीडियावर हे काल बरंच गाजत होतं की सगळे करार आम्ही मोडून टाकलेत वगैरे चीनला घरी पाठवलं तसं नाही आहे ते करार जसे होते अजून तसेच आहेत केंद्र सरकारशी राज्य सरकार बोलणार आहे आणि त्याच्यानंतर हा निर्णय होणार आहे पण एकंदरच जी गोष्ट आहे तुमच्यासमोर आहे पाच हजार वीस कोटींचे गुंतवणूक करार आपण केलेले आहेत ओके त्याच्यानंतर आता बघा सागरी मार्गाच्या कामासाठी चिनी यंत्रच पण तंत्रज्ञ भारतीय आता हा जो सागरी मार्ग आहे ॲक्च्युली मुंबईमधलं हे सगळं जे सागरी किनाऱ्यावर काम चालू आहे मोनोरोल खरेदी प्रक्रिया आणि त्या सगळ्या गोष्टी तर आता हिच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की मुंबईतला सागरी मार्ग प्रकल्प जो आहे त्याचं काम जे आहे ते चिनी बनावटीच्या यंत्रांनीच पूर्ण करावं लागणार आहे ही अपरिहार्यता आहे आपली आजच्या डेटमध्ये त्याच्यासाठी चीन किंवा सिंगापूरवरून आपल्याला तंत्रज्ञ बोलवावे लागणार होते ते ऑपरेट करायला पण भारत स्वतः भारतीय तंत्रज्ञ त्याला ऑपरेट करतील परंतु आजच्या डेटमध्ये आपल्याकडं तसं यंत्र नाही तर चीनच्या यंत्रांनीच आपल्याला ते पूर्ण करावं लागणार आहे सो आपण ऑलरेडी मेक इन इंडिया आणि मेड इन चायना नावाचा जो व्हिडिओ बघितला आहे तो तुम्ही एकदा बघा म्हणजे तुम्हाला ही गोष्ट अजून जास्त प्रकर्षाने लक्षात येईल ही न्यूज मी याच्यासाठीच घेतली होती की आपली अपरिहर्यता पण आपल्याला लक्षात आली पाहिजे ची म्हणजे चीन बायकॉट म्हणजे सगळंच एकदा टाकून द्यायचं असं होत नाही हा एक लॉंग टर्म प्रोसेस आहे की येत्या काळात आपल्याला अशा गोष्टी कराव्या लागतील 
आता पी चिदंबरम यांचं एक महत्त्वाचं आर्टिकल आहे जे चीनसंबंधीचं आहे की सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट यांनी सांगितलेली आहे की एकंदर आता याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला माहीत आहेत सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय की एक महत्त्वाचा मुद्दा इथला आहे तो म्हणजे फिंगर चार ही चीनच्या मते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आता फिंगर चार काय फिंगर काय असतात मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे फिंगर नावाचं जे काही प्रकरण आहे ते म्हणजे काय पॅनगॉंग सो लेक जो आहे त्या पॅनगॉंग सो लेकच्या आजूबाजूला जे काही टेकड्या आहेत तर त्यांना फिंगर्स असं म्हटलं जातं म्हणजे तो टेकड्यांचा भाग आणि हिच्यामध्ये आपलं म्हणणं आहे की फिंगर आठपर्यंत भारताची हद्द आहे चीनचं म्हणणं आहे की फक्त फिंगर चारपर्यंतच तुमची हद्द आहे ओके तर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा इथं आहे आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी आहे की आता जर आपल्या पंतप्रधानांनी सहा जूनला जी काही चर्चा पहिली झाली होती त्याच्यानंतर चीनच्या अध्यक्षांशी फोनद्वारे बोलून गोष्टी जर वर्क केल्या असत्या तर कदाचित ही गोष्ट पंधरा जूनची जी घटना घडली ती घडली नसती असं मत पी चिदंबरम यांनी मांडलेलं आहे तर आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी बोलायला हवं होतं कारण बऱ्यापैकी यांच्या भेटीगाठी आधीही झालेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे खूप काही नवीन असं नव्हतं तर तिथून गोष्ट अजून सोपी झाली असती दुसरी महत्त्वाची गोष्ट हिच्यामध्ये आहे की ती म्हणजे की गुप्तचर याच्या यंत्रणांचं हे अपयश आहे कारण एकंदरच लद्दाखच्या एरियामध्ये गुप्तचर यंत्रणा सक्रिय असतात सॅटेलाईटचे फोटोज जे असतात ते रोजच्या रोज त्यांच्याकडे येत असतात आणि तरीसुद्धा चीन आतपर्यंत येतं आहे तर त्या हिच्यामध्ये आपण काय करत होतो बाबा किंवा तो मुद्दा जो आहे आणि हे जे आहे की चीननी जी काही सुरुवात केली होती भारतामध्ये यायला तर ती या आर्टिकलद्वारे ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसपासूनच चीननी ह्या सगळ्या कारवाया करायला सुरुवात केली होती त्याचं रिझन असं आहे की त्यावेळेस आपण काश्मीरमध्ये तीनशे सत्तरमध्ये अडकलेलो होतो आणि चीनने त्या काळातच गडबड करायला सुरुवात केली होती म्हणजे ऑगस्ट दोन हजार एकोणावीसपासून याचे रूट्स आपल्याला बघता येतात आता खरं तर डेपसंग दोन हजार तेरामध्ये चीनला माघार घ्यावी लागली होती सतरामध्ये डोकलामला पण माघार घ्यावी लागली होती परंतु प्रत्येक वेळेस तुम्ही डोकलामचा जो इश्यू आहे किंवा देपसांगचा आहे तर तो तिथं वर्क करू शकत नाही तर ते एक महत्त्वाचं आहे ओके दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की बेल्ट अँड रोड जो काही प्रकल्प आहे वन बेल्ट वन रोड तर तो गिलगिट बल्टिस्तानमधून पाकिस्तानला जोडण्याचा विचार लद्दाखचा भाग जोडण्याचा विचार चीननी केला होता तर हा पण एक महत्त्वाचा याच्यातला ऑस्पेक्ट आहे म्हणजे भारताने चीनचा जो काही गनिमी कावा आहे तो समजून घेण्यात आपण कुठंतरी कमी पडलो का तर हा पण एक महत्त्वाचा मुद्दा इथं यांनी उपस्थित केलेला आहे आणि एक खूप महत्त्वाचं कोट यांनी इथं हे केलेलं आहे की जे तुम्ही वापरू शकता अशा ज्या गोष्टी असतात बघा नशिबाची शक्ती व्यक्तिगत शक्ती प्रतिस्पर्धाची शक्ती मित्रांची शक्ती याचा विचार करून तुम्ही तुमच्या कृतीची दिशा ठरवायची असते ओके म्हणजे आज काय ना की चीनने आपल्याला सांगताना की आमच्याबरोबर नेपाळ पण आहे आणि पाकिस्तान पण आहे असं म्हटलेलं आहे एकीकडे नेपाळशी संघर्ष आहे दुसरीकडे पाकिस्तानकडून बॉर्डरवर कुरघोडी चालूच आहे मग ह्या सगळ्या इच्छामध्ये आपल्याला ह्या सर्वांचा विचार करूनच काम केलं पाहिजे असं एक महत्त्वाचं कोटही यांनी हिच्यामध्ये दिलेलं आहे तर ह्या काही बेसिक गोष्टी त्यांच्या हिच्यातल्या महत्त्वाच्या होत्या कालच घरेलू हिंसाचार किंवा घरगुती हिंसाचार त्याच्यावरचं हिंदूचं आर्टिकल एक्सप्लेन केलं होतं बघा आणि आता दुसऱ्या पद्धतीने महिलांवर की आपण मी तुम्हाला तिच्यात एक बेसिक गोष्ट सांगितली होती की कुठलंही क्रायसिस असू दे कुठलंही संकट असू दे इपिडेमिक पॅन्डेमिक सफर कोण होतं तर महिला सफर होतात आणि त्याचं उदाहरण हे एक तुमच्यासमोर आहे की पोटगी जी द्यावी लागत होती म्हणजे डिवोर्स घेतल्यानंतर घटस्फोट घेतल्यानंतर है ना तो पर्टिक्युलर स्त्रीला तिचा एक्स हजबेंडकून दर महीन का उदरनिर्वाहसाठी दयाव लगते पैसे तो ती पोटगी सुधा रखड़ी है आ रक्कम देनेस असमर्थता बयास लोक दाखिल है कारण हिचे को जॉब का इश्यू अल नौकरी इश्यू अल घटस्फोटित महिला होरपड़ होते सगड़ा हा एक इश्यू है सो मे वेगवेग् पद्धति वेगवेगे घटक जे है तो कसे अफेक्ट होता हे तुम्हारा लक्षा देते ओके आणि महाराष्ट्रामध्ये काल तीन हजार सातशे एकवीस केसेस आहेत एकंदरच केसेस वाढत जातात बघा टोटल केसेस आतापर्यंत एक लाख पस्तीस हजार सातशे शे शहाण्णव आहेत म्हणजे पण एक गोष्ट आहे की याच्यातल्या रिकवरी सदुसष्ट हजार आहेत आता ॲक्टिव्ह केसेस ज्या आहेत त्या एकसष्ट हजार आहेत परंतु कोविड नाईन्टीन जे आहे ते दिवसेंदिवस वाढतंय ट्रान्सपरन्सी ड्युरिंग द क्रायसिस आता बघा की कुठलंही संकट असतं त्या काळामध्ये पारय पारदर्शकता असणं गरजेचं असतं म्हणजे कि हिच्यामध्ये बरेचसे इश्यू तुम्ही घेऊ शकता म्हणजे सिम्पल असतं की ट्रान्सपरन्सी का असली पाहिजे तर राईट टू इन्फॉर्मेशन बद्दल हे आहे एकंदरच पी एम केअर्स फंड जो आहे त्या पी एम केअर्स फंडवर हिच्यावर फोकस आहे परत की पी एम केअर्स फंडच्या बाबतीमध्ये 
कुठल्याही महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या होत्या त्या क्लिअर केल्या गेल्या नाही आणि तिच्यात किती पैसा आला आहे काय आला आहे याच्यासंबंधी याचिका पण केलेल्या आहेत ओके तर त्याच्याकरता तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे पण याला जोडून आपण अजून काही गोष्टी घेऊ शकतो जसं एकंदरच जो काही इंडिया चायना बॉर्डर इश्यू होता तर या इंडिया चायना बॉर्डर इश्यूवर तिच्यामध्ये सुद्धा प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं की जी माहिती आहे ती प्रॉपरली तुम्ही देणं अपेक्षित होतं म्हणजे तिथेही पारदर्शकता देशाबरोबर ठेवणं गरजेचं आहे असंही एक महत्त्वाचा एक मतप्रभाव आहे तर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा इथं तुम्हाला घेता येईल दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी आहे की एकंदरच कोविड नाईन्टीनची जी आकडेवारी आहे मग पेशंट्स असतील डेथ असतील टेस्ट असतील तर त्या सर्वांच्या बाबतीत सुद्धा ट्रान्सपरन्सी इथं ठेवण्यात येणं गरजेचं आहे म्हणजे टेस्ट त्याच्यानंतर डेथ त्याच्यानंतर बेड्स किती आहेत मिळत आहेत नाही मिळत आहेत तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कळणं गरजेचं असतं परंतु बऱ्याचदा त्या गोष्टी सांगितल्या जात नाही स्पष्ट होत नाही तर म्हणजे साधी गोष्ट आहे एखादा बॉम्बस्फोट झाला त्याच्यात किती लोकांचा मृत्यू झालेला आहे हा आकडा हळूहळू हळूहळू वाढत जातो पण तो सुरुवातीला किंवा गव्हर्नमेंटचा आकडा काहीतरी वेगळाच असतो कमी दाखवला जातो असं का असतं त्याचे पण काही रिझन सांगितले जातात की लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण येऊ नये वगैरे वगैरे बऱ्याच गोष्टी आहेत परंतु क्रायसिसमध्ये तुम्ही ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करणं फार फार गरजेचं असतं आणि त्यातल्या त्यात माहितीचा अधिकार वगैरे अशा गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत दुसरं म्हणजे प्रोजेक्ट व्हिस्टा आपण बघितलेला आहे बघा आता हे प्रोजेक्ट व्हिस्टा जे आहे तर दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन जे आहे तर त्यांनी आता जास्तीचे म्हणजे लँडस्केप पार्किंग डे लाईटिंग व्हेंटिलेशन असे एक्स्ट्राचे जे काही डिटेल्स होते ते सगळे मागवलेले आहेत दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशनची स्थापना जी आहे ती एकोणावीसशे त्र्याहत्तरमध्ये झालेली आहे पार्लमेंटच्या ॲक्टनुसार आणि एकंदरच प्रोजेक्ट व्हिस्टा जो आहे म्हणजे पार्लमेंटची संसदेची नवीन बिल्डिंग आपल्याला उभी करायची आहे प्रोजेक्ट विस्टाचं लेक्चर ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो जर तुम्ही बघितलं नसेल प्रोजेक्ट विस्टा तर ते बघून घ्या एकंदरच त्याचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे काय असणार आहे वीस हजार कोटी रुपयांचा हा सगळा प्रोजेक्ट आहे ट्वेंटी के सी आर ओके आणि दोन हजार बावीसपर्यंत आपल्याला इंडिपेंडन्स डे जो आहे पंधरा ऑगस्ट दोन हजार बावीसपर्यंत हे सगळं उभं करायचं स्ट्रक्चर आणि रात्रंदिवस ते म्हणजे काम करून पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण होत आहेत त्याचे रिझन्सही मी तुम्हाला सांगितले होते पण प्रोजेक्ट विस्ताच्या बाबतीमध्ये परत म्हणजे बऱ्यापैकी चर्चा चालू आहे आणि तो जो प्रोजेक्ट आहे तो पुढं घेऊन जातील ही लोकं आता वनशास्त्राची संस्थात्मक घडण भारतामध्ये वनशास्त्र किंवा भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद या सगळ्या गोष्टी कशा झाल्यात अठराशे चौसष्टमध्ये डेट्रिच बँड्रिस हा जर्मन व्यक्ती जो होता त्याची वन महानिरीक्षक म्हणून नेमणूक झाली होती आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली जगातलं पहिलं वैज्ञानिक वनशास्त्र उदयास आलं होतं सो हे कधी आलं अठराशे चौसष्टमध्ये जगातलं पहिलं वैज्ञानिक वनशास्त्र उदयास आलेलं आहे अठराशे पासष्टमध्ये भारतीय पहिला भारतीय वन कायदा आला इंडियन फॉरेस्ट ॲक्ट आला होता मग शेती सुधारण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने दुसरा एक जर्मन तज्ज्ञ जो होता द होलेकर याला निमंत्रित केलं होतं आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार अठराशे चौऱ्याण्णवमध्ये पहिलं वन धोरण आखलं गेलं होतं बघा भारतामध्ये अठराशे पासष्टमध्ये पहिला वन कायदा आला अठराशे चौऱ्याण्णवमध्ये पहिलं वन धोरण आखलं गेलं आणि मग वनांवरचे जे काही विशेष अधिकार आहेत आणि त्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आल्यात त्याच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळ जर तुम्ही बघितला तर तिसरी पंचवार्षिक जी आहे अक एकोणावीसशे एकसष्ट ते सहासष्ट हिच्यात युनायटेड नेशनचा स्पेशल फंड आणि फूड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन यांच्या सहकार्याने वनस्पती संपत्तीचं गुणव गुंतवणूकपूर्वक सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं आणि त्याच्यातून भारतीय वन संरक्षण संस्था उदयास आली तर हे खूप महत्त्वाचं आहे त्याच्यानंतर सातवी जी पंचवार्षिक योजना आहे एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते नव्वद हिच्यामध्ये भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद इंडियन कौन्सिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च अँड एज्युकेशन त्याच्यानंतर वन संशोधन संस्था फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण संस्था यांची स्थापना झालेली आहे तुम्हाला सिम्पली असा एम सी विचारला जाऊ शकतो की सातव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये खालीलपैकी कुठल्या कुठल्या संस्थांचा स्थापना कुठल्या कुठल्या संस्थांची स्थापना झालेली आहे तर हे खूप महत्त्वाचे आहेत अशा पद्धतीने हे कुतुहल नावाचं जे सदर आहे लोकसत्ताचं हे आपल्यासाठी खूप खूप महत्त्वाचं आहे गोवा रिपोर्ट्स फर्स्ट कोविड नाईन्टीन डेथ गोव्यात पहिली कोविड नाईन्टीनची डेथ आता रिपोर्ट झालेली आहे आणि पंच्याऐंशी वर्षाची व्यक्ती आहे मी तुम्हाला सांगितलं कोविड नाईन्टीनच्या बाबतीमध्ये एज हा फॅक्टर पण महत्त्वाचा आहे आणि तुमचं एज जसं जसं वाढत जातं तुमची इम्युनिटी कमी होत जाते बघा अन अकॅडमी आणि द हिंदू यांच्या संयुक्त याच्यातून 
प्रणव मुखर्जी जे हैं ते ऑनलाइन सबमिट घेना है आई ए एस ऐसपरेंट सा जी लोग यूपीएससी करता है तो करू शकत सवीस से अठावी जूनला हो रहा है आचा जो का सगड़ा उद्देश्य है कि तुम्हारा अपॉर्च्युनिटी मिले हा लोक इंटरैक्ट करना की प्रणव मुखर्जी जे है तो सवीस जूनला सेशन घेर है मैं हिचे शशि थरूर है ओके जयराम रमेश है शशि थरूर जे है तो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी वोलते बगा तेजनतर जयराम रमेश आहेत इकोनॉमिक्स्ट पोस्ट कोविड इंडियन इकोनॉमी वे बोलना कपिल देव सुद्धा आहे ओके नर डॉक्टर किरण बेदी आई पी एस हाँसुद्धा है सीविल सर्विस एस्पेरेंट है ना टेस्टिंग सग्या गोषी पर बोलते तो तुम्हें ये सेशन्स करू शकता बगा प्रत्येक ने करा चांगली गोष है ओके नर रजिस्ट्रेशन सा बगा तुम्हारा खाली अन अकेडमी डॉट कॉम यू पी एस सी समिट ट्वेंटी ट्वेंटी ओके नर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ज्या है सी ए पी एफ तिच जवरपास एक लाख वैकन्सीज हैं मैं एक लाख वैकन्सीज भरण गरजे चाहिए कारण आई टी बी पी जे है टिबेटीयन इंडो टिबेटीयन बॉर्डर पुलिस कि जी चाइना बॉर्डर वो आते तीन हजार चारशे अठाया जी चाइना बॉर्डर जी है तिथ इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पुलिस है आ सग ये होम मिनिस्ट्री के अंडर है सगड़ है मैं ऑलरेडी हेपन एक वीडियो बनवेला है कि ज्या सी ए पी एफ मे ज्या पैरामिलिटरी फोर्सेस है तो पैरामिलिटरी फोर्सेस वरचा जो वीडियो है तैयारी लिंक पी तुम्हारा देते डिस्क्रिप्शन मे जी बगित नसेल बगुन घया तो वीडियो खूब गरजे है आ वैकन्सीज भर लाइजे तो संबंधी है गणित है सगड़ ओके नर पुढ़ जी आपकी न्यूज है ती मे आरोग्य सेतु पर एम पी जे हैं वेगवेगे एम पीच पैनल मे खासदार एक पैनल तो चर्चा करना है बयाच दिवसपास चर्चा ऑफलाइन कराई ऑनलाइन कराए यह टाइमपास है आ वर्क मस्ट एंड विल कंटिन्ू थरूर मटल है तो आरोग्य सेतु ऐप जो है ये सगत महत्व की गोष कशा चर्चा होना तो एक प्राइवसी और डेटा सिक्युरिटी दोन महत्वा गोषी है मजे तुम्हें कुछ ही ऐप ज ज्यास डाउनलोड करता तो ऐप डाउनलोड के सगत महत्वा गोष आते कि तुम्हारा विचारत तुम्हारा ईमेल आई डी फोन नंबर तुम्हारा डेटा तिचत जो तो डेटा विकला जो डार्क नेट मैं तुम्हारा संगित हो डार्क नेट वाला वीडियो है तो डार्क नेट वे विकल जता है सगड़ा हा डेटा इंडियन का सुधा तो तुम्हारी प्राइवसी तुम्हार मोबाइल मे ऐप आया नर बाकी डेटा हा सग्या गोषी का हिचा विचार कर गरजे है कारण आरोग्य सत्य मोटा प्रमाण में डाउनलोड ऐप है भारतीय की खासगी महती तिचत जाने का धोखा वारंवार समोर आएगा है आरोग्य सेतु संबंधी सुधा अपल लेक्चर है तो आरोग्य सेतुच लेक्चर की लिंक सुधा मैं डिस्क्रिप्शन में देते तो है ती तुम बगा लेक्चर जर बगित नसेल तो रथयात्रा जी है कोलकत्ता मदली ती कैंसल है तो एक लक्षा ठेवा है ना पन दूसरी एक रथयात्रा है ती मात्र हो रहा है कामख्या टेम्पल जे है कामख्या टेम्पल तिथ अंबुबा मेला वह अंबुबाजी मजे का है कि एन्युअल मेन्स्युरेशन ऑफ गॉडेस तो कामख्या टेम्पल बदल मैं आधी ही तुम्हारा रेफरसेस दिए होते पंद्रह पास नर पैलदा अं होता है कि तिथ अंबुबा मेला जो है तो होना नहीं है आ कामख्या टेम्पल जे है तो ऐक्चुअली हे जे कामख्या टेम्पल है आसाम गुवाहाटी तो इत जे है तो देवी की ती पूजा के लिए जते हैं मेन्स्ट्रुडे मेन्स्ट्रुएटिंग गॉडेस मटल जता हे सग्या महत्वा गोषी है आ इत पैलदा जवरपास पांचे वर्षा अं होता है कि हि यात्रा इत हो नहीं है ते चर्चे है फ्त एक लक्षा ठेवा कामख्या टेम्पल जे है तो ते आसम है तिथ अंबुबा मेला होतो एम सी क्यू सा महत्वाच बंबुबा मेला तुम्हारा विचार जाए जापानी तक डिस्प्यूटेड आयलैंडच नाव बदलने संबंधी के प्रयत्न सुरू के लिए कुछ ले बर सेनकाकू आ दिएगू आयलैंड बगा सेनकाकू को जापान मन तो तुम्हारा मैप दाखो तो। दिएगू चाइना तेल मनत नाव आता तोनो शिरो सेनकाकू अस कर चालू है कारण तोनो शिरो जे है तो ऐक्चुअली हा जो रिजन है सगड़ा तो तो जो इ रिजन है तो इशिगाकी सिटी जी है तैमे ये सगड़ तो इशिगाकी अंडर ये इशिगाकी नाव जे है तो तोनो शिरो सेनकाकू है तैमु यह नाव बदलाय आता हे बगा इत हे बगा हा जो मैप है इत हे जे है ये सेनकाकू दिएगू आयलैंड है तो इकड़ जे है तो चीन है हा वरती जो है तो जापान है जापान ये सेनकाकू मनत आ ताइवान आ चीन ये दोगे ये का होता दिएगू मनत तो ये लक्षा ठेवा ये अपने साथ खूब खूब महत्वाच् है ओके हि जी है हि नाइन डैश लाइन पी कर इत हि जी लाल कलर की बॉर्डर दिस्त है तुम्हारा ये चीन ने करूँ है कि बाबा ये आमच है सगड़ 
निळी जी आहे ती जापानची आहे जापानने इथून काढून ठेवलं आहे बघा हे सी ऑफ जापान आणि सगळंच निळी लाईन जी सांगते की हे आमचं आहे म्हणजे दोघी आपल्या आपल्या पद्धतीने राईन ओढतात आणि चीनची ही जुनी सवय आहे ओके त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते बघा काल मी तुम्हाला कॅमलबद्दल सांगितलं होतं नुब्रा व्हॅलीमधले कॅमल जे असतात त्याला दोन कुबड असतात असा कॅमल तुम्हाला नुब्रा व्हॅलीमध्ये सापडतो ही नुब्रा व्हॅली कुठं आहे बरं तर हे जम्मू काश्मीर लेह लेहच्या वरती इथं हे जे ठिकाण आहे हे जे काय आहे नुब्रा व्हॅली आहे या नुब्रा व्हॅलीमध्ये तुम्हाला असे दोन याचे उंट सापडतात राजस्थान वगैरे तुम्ही बघितलं तर तिच्यात सिम्पल एकच कुबड असलेला उंट असतो ओके त्याच्यानंतर जगन्नाथपुरीची जी यात्रा आहे तिला सशर्त पर परवानगी दिलेली आहे सर्वोच्च न्यायालयाने आणि हिच्यामध्ये केंद्र सरकार मंदिर व्यवस्थापन समिती यांच्याशी समन्वय साधून ओडिशा सरकार याच्यासाठी या करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर सगळी उपाययोजना करेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे आणि हिच्यामध्ये चार दिवसांपूर्वी म्हणजे अठरा जूनला बावीस जूनला सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं की ठीक आहे तुम्ही करू शकता अठरा जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने ही यात्रा होऊ नये असा निर्णय दिला होता आणि बावीस जून रोजी पण त्यांनी त्यांचा निर्णय फिरवला आहे आणि हिच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी प्रथमच नागपूरमधून सर्वोच्च न्यायालयाची दूरचित्र संवाद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेतली तर हे खूप महत्त्वाचं आहे की जगन्नाथपुरी संबंधीचा जो काही जजमेंट आलेला आहे तर तिच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदाच असं होतं की नागपूरमधून ते झालेलं आहे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळने नागरिकत्व कायद्यात भारताविरोधी तरतुदींचा समावेश केलेला आहे काय समावेश आहे जर नेपाळच्या एखाद्या नागरिकाशी भारतीय किंवा परदेशी महिलेने सात वर्षानंतर सॉरी परदेशी महिलेने लग्न केलं तर तिला सात वर्षानंतर नैसर्गिक नागरिकत्व मिळणार आता परदेशी महिला कोण तर खरं तर मधेशी म्हणून जनसमुदाय आहे ते बिहारची जी सीमा आहे तराईचा भाग है ना तर हिमालयाचा पायथा तिथं ती मधेशी समुदाय आहे आणि त्यांचा भारताशी रोटीबेटी व्यवहार आहे खरं तर परदेशी महिला म्हणजे काय जवळपास या नाईन्टी भारतीय मुली असतात कारण तिथं रोटी भेटी इकडचे लग्न तिकडं होत असतात तिथं चालतं ते ओके तर तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि सात वर्ष यांना ते नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र मिळणार नाही पण त्यांना नेपाळमध्ये राहता येईल आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार अबाधित राहतील उद्योग पण चालवता येईल त्यांना तिथं जन्म मृत्यू विवाह घटस्फोट स्थलांतर याची पण नोंदणी करता येईल पण त्यांनाच नैसर्गिक नागरिकत्व येते सात वर्षांनी मिळेल ओळखपत्र मिळेल मधेशी लोकांवर याचा जो आहे नकारात्मक परिणाम होणार आहे सीमावर्ती भागात राहतात ते आणि त्यांचा भारताशी रोटीबेटी व्यवहार आहे म्हणजे लग्न वगैरे ते होत असतात त्या एरियामध्ये तर जे काही विरोधी पक्ष आहेत नेपाळी काँग्रेस जनता समाजवादी पक्ष यांनी त्यांना सपोर्ट केलेला आहे आणि या विधेयक जे काय कायदा येऊ घातलेला आहे नवीन त्याला विरोध करतो आहे विदेशी पक्ष नेपाळमधल्या महिला संघटनांचाही विरोध आहे त्याला की जे परदेशी पुरुष नेपाळी महिलेशी विवाह करतील त्याच्याबद्दल कायद्यात काहीच म्हटलं नाही तुम्ही फक्त स्त्रीबद्दल बोलताय पुरुषाचं काय आणि सध्या तिथला नियम असा आहे की एखाद्या परदेशी पुरुषांनी जर नेपाळी स्त्रीबरोबर लग्न केलं तर चौदा वर्ष त्याला नागरिकत्वासाठी वाट पाहावी लागते ओबियसली आणि कशाला नेपाळमध्ये राहतं ते ते जाणार आपल्या देशात घेऊन राजेंदर गोयल वय वर्ष सत्याहत्तर हे डावखिरी फिरकी गोलंदाज होते चोवीस वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये भारताच्या स्थानिक क्रिकेट स्पर्धांमध्ये अठरा पॉईंट अठ्ठावनची सरासरी आहे सातशे सत्पन्नास बळी आणि रणजीमध्ये सहाशे सदोतीस बळी आणि राजेंदर गोयल यांना कधीही भारतीय अकराच्या टीममध्ये म्हणजे इलेव्हन प्लेईंग प्लेअर्समध्ये स म्हणजे कधीही संघात स्थान मिळालेलं नाही आहे कसोटी क्रिकेट खेळू न शकलेले महानतम फिरकी गोलंदाज असा त्यांचा उल्लेख होतो दोन दोन हजार तेवीसच्या महिला विश्वचषक फुटबॉल यजमानपदापासून जपाननी महागार घेतलेली आहे आणि आता ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड हे त्याचे दावेदार असणार आहे सो महिला विश्वचषकमधून जपान बाहेर पडलं आहे दोन हजार तेवीस बाहेर पडलं म्हणजे यजमानपदातून कोविड नाईन्टीन कॅन बी काउंटर्ड ओनली थ्रू युनिफाईड सोसायटी एफर्ट्स डिस्कस म्हणजे आता गव्हर्नमेंटनं युनिफाईड सोसायटी हिच्यातून आपण करू शकतो का त्याच्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे कोविड नाईन्टीन सामाजिक स्तरावरील उपाययोजना तर हे महत्त्वाचं आहे बघा कोविड नाईन्टीन सामाजिक स्तरावरील उपाय योजना एस ए एम पी एस सीसाठी कालचे प्रश्न बघा दोन हजार वीसच्या योग दिनानिमित्त बिनचूक विधान कुटुंबासोबत घरी योग संकल्पना होती सहावा योग दिवस आहे दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहे गरीब कल्याण रोजगार अभियान सहा राज्यातले एकशे सोळा जिल्हे एकशे पंचवीस दिवसाचा कार्यकाल दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहे सोवियत रशियाच्या जर्मनीवरील द्वितीय विश्वयुद्धातील विजयाला किती वर्ष पूर्ण आली पंच्याहत्तर राजनाथ सिंग गेलेत बघा तिकडं एकवीस जून दोन हजार वीस रोजी कंकणाकृती सूर्यग्रहणाचा योग आला यापूर्वी अशी ग्रहण किती वेळा दिसली होती तर दोन वेळा दोन हजार दहामध्ये आणि दोन हजार डिसेंबर एकोणीसमध्ये राज्यसभा निवडणुकीबद्दल बिनचूक विधान निवडा राज्यसभा निवडणुकी नोटाचा पर्याय असतो 
नसतो नोटाचा पर्याय तिथं शपथ न घेतलेला विधानसभा सदस्य राज्यसभा निवडणूक राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करू शकतो तर हे बरोबर आहे फक्त ब बरोबर आजचे प्रश्न घ्या जल जीवन मिशन जल शक्ती मंत्रालयाद्वारे राबवण्यात येत आहे दोन हजार चोवीस पर्यंत सर्व ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देणं हे जल जीवन मिशनचं ध्येय आहे फक्त अयोग्य ब योग्य दोन्ही योग्य दोन्ही अयोग्य अंतरा मेहता महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला लढाऊ वैमानिक आहेत दोन हजार वीस वर्षातील भारतातील एकमेव फ्लाईंग ऑफिसर म्हणून अंतरा मेहता यांची निवड झाली आहे फक्त अ बिनचूक फक्त ब बिनचूक दोन्ही बिनचूक दोन्ही चूक जागतिक कोणता दिवस म्हणून कोणता दिवस साजरा केला जातो पाच जुलै बावीस जून बावीस मे बावीस जुलै बारा जुलै सोनेरी माकड भारतात केवळ आसाममध्ये आढळते सोनेरी माकडाचे आयुष्यन स्थान इंडेंजर आहे फक्त अयोग्य फक्त ब योग्य अब योग्य दोन्ही अयोग्य खालीलपैकी कोणते व्यसन असणाऱ्यांना कोविड नाईन्टीनचा अधिक धोका आहे मद्य तंबाखू ड्रग्स धूम्रपान याची उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये देणार आहात स्पॉटलाईटला तुम्ही जो प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे स्पॉटलाईटला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद